ஆளில்லாத விமான தாக்குதலினால் ஐம்பது சதவீத எண்ணெய் உற்பத்தியை நிறுத்தியது சவுதி அரேபியா பற்றிய ஒரு செய்தியை பார்க்கலாம் எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் ஆளில்லா விமான தாக்குதல் நடத்தியதை தொடர்ந்து ஐம்பது சதவீத எண்ணெய் உற்பத்தியை சவுதி அரேபியா நிறுத்தியுள்ளது சவுதி அரேபியாவின் தலைநகர் ரியாத்தில் இருந்து முன்னூற்றி முப்பது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் புக்காய் என்ற இடத்தில் உள்ள ஆப்காய் எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலை மற்றும் குராஸ் என்ற இடத்தில் உள்ள எண்ணெய் வயலையும் குறிவைத்து நேற்று முன்தினம் ஆளில்லாத விமானம் ஒன்று தாக்குதல் நடத்தியது இதனால் சுத்திகரிப்பு ஆலை மற்றும் எண்ணெய் வயல்கள் முற்றுமாக தீப்பிடித்து எரிந்தது தீ உடனடியாக அணைக்கப்பட்டதாக சவுதி அரேபியா தெரிவித்தாலும் சுமார் ஐம்பது லட்சம் பீப்பாய் எண்ணெய் எரிந்துவிட்டதாக கூறப்படுகிறது இந்த தாக்குதலுக்கு ஏமனில் இருந்து செயல்படும் ஈரான் ஆதரவு பெற்ற ஹவுத்தி கிளர்ச்சியாளர்கள் பொறுப்பு ஏற்றனர் இந்த தாக்குதலை தொடர்ந்து எண்ணெய் உற்பத்தியை ஐம்பது சதவீதமாக குறைத்திருப்பதாக சவுதி அரேபியா நேற்று அறிவித்தது இது குறித்து இளவரசரும் அந்நாட்டின் எரிசக்தி துறை மந்திரியுமான அப்துல் அஜீஸ் பின் சல்மான் கூறியதாவது ஏமன் கிளர்ச்சி படையினரின் தாக்குதலினால் அரங்கோவின் ஆப்காய்க் குரைஸ் ஆகிய எண்ணெய் ஆலைகளில் கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தியை தற்காலிகமாக நிறுத்திவிட்டோம் இதனால் சவுதியில் ஏறக்குறைய ஐம்பது சதவீத எண்ணெய் உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது நாள் ஒன்றுக்கு ஐம்பத்தேழு லட்சம் பீப்பாய் கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதாக அவர் கூறியிருந்தார் உலகிற்கு தேவையான பத்து சதவீத கச்சா எண்ணெய் சவுதி அரேபியாவில் இருந்து உற்பத்தியாகின்றது இங்கு நடத்தப்பட்ட ஆளில்லா விமான தாக்குதலும் அதன் காரணமாக ஏற்பட்ட உற்பத்தி குறைவும் எண்ணெய் விலையில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி விலை உயர்வு எனும் அபாயத்திற்கு வழி நடத்திவிடும் இதற்கிடையே சவுதி அரேபியாவின் எண்ணெய் ஆலை மீது ஈரான் தான் தாக்குதல் நடத்தியது என அமெரிக்கா பகிரங்க குற்றச்சாட்டை முன்வைத்துள்ளது இது குறித்து அமெரிக்கா வெளியுறவு மந்திரி மைக் பேம்பியோ குறிப்பிட்டுள்ள ட்விட்டர் பதிவில் கூறியதாவது முன்பு எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு உலகில் எரிசக்தி விநியோகம் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது இந்த தாக்குதல் ஏமனில் இருந்து நடத்தப்பட்டதற்கு எந்த ஆதாரமும் இல்லை ஈரான் தான் இந்த தாக்குதலை நடத்தியிருக்கிறது இது மட்டுமின்றி இதற்கு முன்பு சவுதி அரேபியா மீது நடத்தப்பட்ட நூறு தாக்குதல்களுக்கு பின்னால் ஈரான் தான் உள்ளது அதே நேரத்தில் அந்நாட்டின் அதிபர் ஹசன் ருவானி மற்றும் வெளியுறவு மந்திரி ஜவாத் ஷெரீப் ஆகியோர் தூதராக இறுதியில் செயற்படுவதாக பாசாங்கு செய்கிறார்கள் ஈரானின் தாக்குதலை பகிரங்கமாகவும் சந்தேகத்திற்கு இடமாகவும் கண்டிக்க அனைத்து நாடுகளுக்கும் நாங்கள் அழைப்பு விடுக்கிறோம் என்று அவர் கூறியுள்ளார் எரிசக்தி சந்தைகள் நன்கு செயற்படுவதை உறுதி செய்வதற்காக அமெரிக்கா தனது நட்பு நாடுகளுடன் இணைந்து செயற்படும் என்பதாக ட்விட்டர் பதிவில் மைக் பேம்பியோ கூறியுள்ளார் ஆனால் அமெரிக்காவின் இந்த குற்றச்சாட்டை ஈரான் திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளது இது குறித்து அந்நாட்டின் வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் செய்தி தொடர்பாளர் அப்பாஸ் அம்சாவி கூறுகையில் இது போன்ற பலனற்ற மற்றும் குருட்டு குற்றச்சாட்டுகள் புரிந்து கொள்ள முடியாதவை மற்றும் அர்த்தமற்றவை என்றார் மேலும் அவர் ஈரான் மீது அதிகபட்ச அழுத்தம் தர வேண்டும் என்ற அமெரிக்காவின் கொள்கையே இது போன்ற அதிகபட்ச பொய்களுக்கு வழிவகுக்கிறது ஏமனில் சவுதி அரேபியாவின் ஆக்கிரமிப்புக்கு ஏமன் நாட்டவர் தங்களின் எதிர்ப்பை காட்டியுள்ளனர் எனவும் அவர் கூறியுள்ளார்